हेलो गाइस वेलकम टू एन अनदर वीडियोस आज के इस वीडियो में हम लोग आईईएम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल ठीक है इसके बारे में हम लोग फुल रिव्यू करेंगे एंड सारा कुछ हम लोग देखेंगे स्पेशली बीटेक के बीटेक के ये जो वीडियो है ठीक है तो बीटेक में फीस स्ट्रक्चर क्या होगा प्लेसमेंट रेशो कैसा है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एडमिशन फी कितना लगता है एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है ठीक है जिले से अगर एडमिशन लेते तो फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा ठीक है सारा कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा हर साल जिले में कितने बच्चे एडमिशन लेता है जिले के थ्रू ओके एंड डब्ल्यू बी जेई के थ्रू कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं एंड जेई मेंस के थ्रू कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं आईईएम कॉलेज में ठीक है एंड ऐसे वीडियो अगर कोई भी कॉलेज के ऊपर चाहते हो फुल रिव्यू तो कमेंट में जरूर कमेंट करो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर ही बनाऊंगा ठीक है एंड अगर आप एक डब्ल्यू बी जेई या जिले स्टूडेंट होते हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बीटेक के ऊपर मैं बनाऊंगा बहुत सारे जो कोर्स प्रोवाइड करता है आई एम बट बीटेक स्पेशल बीटेक को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में ठीक है तो डब्ल्यू बी जेई एंड जिले के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हो आई में तो उसके बारे में सारा कुछ जानना होगा आपको तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखो पहले हम लोग जानते हैं आई जो हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं ठीक है पहले तो होगा आई एम सॉल्ट लेक ओके ऐसे नाम से जानते हैं उसके बाद आई एम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोलकाता इसके नाम से जानते हैं ठीक है उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इसका जो फुल फॉर्म है ठीक है एंड जो सॉल्ट लेक में ये आई एम है आई एम सॉल्ट लेक बोल सकते हो ठीक है आई एम कोलकाता जो भी बोल सकते हो आई एम कोलकाता नाम ही ठीक है तो ऐसे के बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं आई एम कॉलेज को ठीक है तो इस कॉलेज जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1989 में स्टैब्लिश हुआ था आप लोग जानते हो जहां पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे ठीक है तो सारा कुछ डिटेल्स से बताऊंगा अगर पूरा पूरा लैपटॉप में सारा कुछ डिटेल्स है मैं देख के बताऊंगा आप लोगों को ठीक है एंड स्क्रीन भी आप देख सकते हो ऊपर ओके तो चलो देख लेते हैं एंड ये जो आप लोग पहुंचोगे कैसे तो आपको देखो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है कोलकाता में जैसे सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके सामने ही 6 किलोमीटर 16 किलोमीटर आई थिंक 16 16 किलोमीटर डिस्टेंस है एयरपोर्ट से जो कॉलेज ठीक है तो उसके आगे ही है तो ये गया सारा कुछ डिटेल्स स्टैब्लिशमेंट एंड हमारे क्या क्या नाम से जानते हैं ठीक है एंड जो डिस्टेंस कहां पे है कोलकाता में है ठीक है एयरपोर्ट से जैसे सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर दूर है दूर पे ये ठीक है तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट इसका जो एन आई आर एफ रैंक आप लोग पता ही होगा एन आई आर एफ रैंक क्या होता है ओके तो ये इसका जो एन आई आर एफ रैंक टू थाउजेंड सेवेंटीन में था एक सौ एक से 150 तक ठीक है तो इसका जो अनुमानिक आप लोग बता सकते हो इसका जो रैंक है एन आई आर एफ रैंक है एक सौ एक ठीक है अगर कोई भी कॉलेज का एन आई आर एफ रैंक होता है तो वो कॉलेज आग बन के बोल सकते हो अच्छा कॉलेज है ठीक है क्योंकि एन आई एफ रैंक नेशनल रैंक प्रोवाइड करता है ठीक है तो ये बहुत अच्छा कॉलेज आप लोग जानते हो ठीक है एंड फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है बताऊंगा कोई प्रॉब्लम फीस स्ट्रक्चर एडमिशन फी कितना लगता है ठीक है टीएफडब्ल्यू अप्लाई होता है कि नहीं सारा कुछ बताऊंगा कोई प्रॉब्लम जिले के लिए टीएफडब्ल्यू अप्लाई होता है कि नहीं जिले के लिए कितना पे करना होगा सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना ओके तो चलो देख लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन जो होता है इसके अंदर डब्ल्यू बी जेई जेई में थ्रू एडमिशन होता है ठीक है तो डब्ल्यू बी जेई जेई में नाइनटी परसेंट एडमिशन हो जाता है एंड सॉरी एटी परसेंट एडमिशन हो जाता है एंड जेई में से टेन परसेंट एंड जिलेट में से टेन परसेंट एडमिशन होता है इसके अंदर ठीक है एंड इसका जो कोर्सेस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को एंड ये एफिलेशन है मौलाना अबुल कलाम मैकआउट के अंतर्गत है ठीक एफिलेशन है एफिलेटेड टू मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल आप लोग जानते हो मैकआउट के अंदर ये कॉलेज आता है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए एंड एंड इसके बारे में हम लोग जीवन से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो चलो देख लेते हैं कोर्स ऑफर के बारे में बता देते हैं कोर्स जो कोर्स प्रोवाइड करता है ठीक है बीई बीटेक फोर इयर्स का कोर्स प्रोवाइड करता है जिलेट के लिए थ्री इयर्स का कोर्स प्रोवाइड करता है ठीक है थ्री इयर्स में लाइटर लेंट होता है डायरेक्ट सेकंड ईयर में तो इसमें जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है ठीक है एंड इलेक्ट्रिकल ई सी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई ओके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ई सी आई टी एंड मेकेनिकल ओके तो क्या बोला सी एस सी ट्रिपल ई ई ओके इलेक्ट्रीसी आई टी एंड एम ई ओके ये जो एक दो तीन चार पांच छह ब्रांच प्रोवाइड करता है बीटेक में ठीक है 
आई एन कॉलेज चलो इसके बारे में देख लेते टोटल इंडेक्स इन कैपेसिटी कितना है ठीक है इसके अंदर जो कोर्स जो प्रोवाइड करता है इस कोर्स में हर एक कोर्स में टोटल कितना सीट अवेलेबल होता है डब्ल्यू बी जेई के लिए जिलेट के लिए एंड हमारे जो जे एम से छूट ओके तो मैं आप लोगों जो ऑफिशियल वेबसाइट में एक टोटल सीट अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 114 सीट अवेलेबल है ओके इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 171 सीट अवेलेबल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 114 ठीक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 57 टोटल सीट अवेलेबल है 684 ओके 684 सीट अवेलेबल होता है हमारे आईएम कॉलेज में टोटल जो सारे कोर्स को मिला के मैंने स्ट्रीम को मिला के ठीक है तो आप लोग पता चल गया आप स्क्रीन पे देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो कॉलेज का कर सकते हो हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो तो ऐसे ही अगर कोई भी कॉलेज का रिव्यू आप लोग जा पाना चाहते हो तो प्लीज कॉलेज का ज्वाइन करो मैं बनाऊंगा जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर ठीक है तो चलो आगे बढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा कैंपस देख लो इसका ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कैंपस कैसा है आप लोग जाके देख सकते हो ठीक है ये वीडियो आप लोग देख लो मुझे मिला ठीक है तो मैं बताऊंगा ये जो रिकॉर्ड है ये सही है कि नहीं लास्ट में बताऊंगा मुझे तो मिला आप लोग देख सकते हो ठीक है तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा ठीक है कंप्यूटर साइंस में 95 परसेंट प्लेसमेंट हो गया है 95 परसेंट स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया है कंप्यूटर साइंस में इस वेबसाइट के मुताबिक शिक्षा डॉट कॉम ओके तो इसमें बोला गया हाइस्ट जो पैकेज था एल ठीक है बाईस लाख का था एंड लोएस्ट था थ्री से फोर तक ठीक है ये जो बोला इलेक्ट्रिकल में मोर देन 90 परसेंट स्टूडेंट प्लेस हो गया है एंड इसका जो सैलरी पैकेज है उसको नहीं बोला है ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 90 परसेंट हाई सैलरी था 40 लाख का सबसे ज्यादा था एंड इलेक्ट्रिकल इंटरनेशनल इंजीनियरिंग में हाईस्ट था 15 लाख ओके तो मुझे एक बात पता चला कि आई एम कॉलेज में दो लड़की एक दो लड़की था पिछले साल ठीक है जो एड होम प्लेसमेंट नहीं हुआ था ठीक है वो जो साइड में एक कंपनी आया था एडोप का ठीक है तो उसमें जाके इंटरव्यू दिया था तो उन लोगों ने 40 लाख का पैकेज उठाया है ठीक है दो लड़की ने ठीक है तो ये बात सच है आई के थ्रू मिल रहा था एंड तो ये जो प्लेसमेंट के बारे में अभी बताया तो वो मैं कंपेयर करूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी हुआ था उसके साथ कंपेयर करूंगा एंड बताऊंगा ये झूठ लिखा है कि नहीं ठीक है आप लोग भी शिक्षा डॉट कॉम जो भी डॉट कॉम है उसके उसमें से जो रिकॉर्ड लेना चाहिए क्या नहीं चाहिए ठीक है बहुत सारे केसेस में बहुत ही गलती होता है ठीक है झूठ लिखता है तो चलो मैं बता दूंगा कोई प्रॉब्लम ठीक है जो आई एम टॉप कंपनीज में बहुत सारे ऐसे एम एन सी कंपनीज भी आता है ठीक है आप लोग जानते हो ठीक है तो मैं बता देता हूँ कुछ विप्रो आता है ठीक है कॉम्पिजेट आता है कैपजी में नहीं आता है इन्फोसिस आता है ठीक है बहुत सारे टी सी एस ओप्पो ओके विप्रो उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट नंबर जाकर देख सकते हो सारा बहुत सारे जो कंपनी आता है वो वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है ओके तो जरूर आएगा आई एम नाम बहुत नाम ये कॉलेज है ठीक है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस तो एडमिशन आप लोगों को एक नंबर दे दूंगा ठीक ऑप्शन से देख सकते नंबर वो नंबर पे आप लोग कॉल करके एडमिशन के बारे में कुछ भी कुछ भी होगा तो आप लोग पता लगा सकते हो 
जो डायरेक्ट एक्विशन होता है जिसमें डायरेक्ट एक्विशन का फीस बहुत ज्यादा लगता है एंड जो इसका जो सी ए सी ब्रांच अगर कोई बिलोंग करते हो तो अभी जो बुक कर सकते हो अभी नहीं ठीक है बाय एग्जाम के बाद ठीक है जिलेट एक्स एग्जाम के बाद आप लोग बुक कर सकते हो एंड डब्ल्यू बी जे अगर रिजल्ट निकलता है तो उसके बाद ही बुक कर सकते हो एंड uh, जो बुक करने के जो भी वो लोग प्रोसेस था वो लोग पहले आप लोगों को जो अमाउंट लेगा उसके बाद ही बुक होगा ठीक है एंड आई थिंक मेरे ख्याल से वो जो अमाउंट रिफंड नहीं मिलता वो लोग बोलते हैं कि रिफंड रिफंड दे दूंगा बट नहीं देता है तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें लिखा है डेट ऑफ एडमिशन ऑल बैंक वर्किंग डेज जो भी बैंक वर्किंग डेज के अंदर ही एडमिशन होता है एंड टाइम ऑफ एडमिशन टेन ए एम टू थ्री पी एम एडमिशन होता है एंड इसका वेन्यू जो भी इसका जो एरिया है इसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है तो जाके देख सकते हो ठीक है एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड टू कॉपीज जेरोक्स लगेगा ठीक है सारा जो भी आप लोगों को जो भी जेरोक्स टू कॉपी जेरोक्स आप लोग लगेगा सारा डॉक्यूमेंट्स का ठीक है जैसे कि एडमिट कार्ड और मार्क्सिट क्लास टेन कार्ड ट्वेल्व का एडमिट कार्ड एंड मार्क्सिट ठीक है डब्ल्यू का जो फाइनल एलोटमेंट पेपर जो एलोटमेंट पेपर काउंसिल का एलोटमेंट पेपर देगा ठीक है जिलेट के लिए एज सेम वैसा ही जिलेट के लिए काउंसिल पेपर जो भी होता है वो ठीक है एलोटमेंट पेपर उसका वो लगेगा एडमिट कार्ड जरूर लगेगा ठीक है एंड सिक्स कॉपी कलर पासपोर्ट साइज फोटोज प्रिंटेड कॉपी फिल्ड आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है एंड इट टू ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है ठीक है तो वो मत करने जाओ आज आगे जाके एडमिशन ले सकते हो ठीक है तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं तो एडमिशन के ऊपर गया एडमिशन के ऊपर कोई भी अब आते जो फीस सेक्शन तो इसमें पहले बोला गया है फीस फॉर जनरल कैंडिडेट एटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड ओके तो इसमें एटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड आपको पार सेमिस्टर देना पड़ेगा फॉर जनरल कैंडिडेट जो भी एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में डब्ल्यू बी जे के थ्रू आप लोग को एटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड पे करना होगा एंड ऑलमोस्ट इसका जो फोर ईयर का फीस होता है थ्री पॉइंट थ्री टू लैख आई थिंक मेरे ख्याल से ओके थ्री पॉइंट फाइव लाख भी बोल सकते हो थ्री पॉइंट फाइव लाख की अप्रोक्स ये जो अमाउंट होता है फोर ईयर्स का ठीक है एंड इसमें बोला गया कि अमाउंट टू बी पेड दोस्ट फाइनल एडमिटेड आई एम थ्रू जनरल रैंक एंड पेड ट्वेंटी थाउजेंड ओके ट्वेंटी थाउजेंड एट आर सी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आर सी का मतलब क्या है मुझे पता नहीं ठीक है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है रिजर्व कैटेगरी क्या लिखा है मुझे बता नहीं तो उसमें लिखा है कि अगर आप लोग एट आर सी टाइम टू थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड पे करते हो तो आप लोग ट्वेंटी थाउजेंड अमाउंट माइनस हो जाएगा वन थाउजेंड हो जाएगा ठीक है एंड नीचे बोला गया अगर फाइव थाउजेंड आर सी देते हो तो सेवेंटी सिक्स थाउजेंड हो जाएगा ये जो आर सी दिखा है आर सी का मतलब मुझे नहीं पता है ठीक है मैं उन लोगों को फोन किया था तो उन लोगों के लिए फोन नहीं उठाया तो इसलिए मैं नहीं जान पाया ठीक है मैं जान के बता दूंगा आप लोगों को ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं फीस फॉर टी डब्ल्यू कैंडिडेट टी एफ डब्ल्यू ट्यूशन फी वही जो कैंडिडेट होता है जो इकोनॉमिकली वीकर होता है उन लोगों के लिए तो उन लोगों के लिए थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड पे करना होगा हर सेमिस्टर थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड हर सेमिस्टर पे करना होगा ठीक है डब्ल्यू बी जे के थ्रू अगर एडमिशन हो तो इतना ही पे करना होगा तो नीचे देखो वही सेम लिखा है अगर फोर थाउजेंड आर सी पेमेंट करते हो तो आप लोगों को देना पड़ेगा थर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज ओके एंड अगर ट्वेंटी थाउजेंड पे करते हो एट आर सी तो आप लोग देना पड़ेगा सेवेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड ओके और अगर आप कैश से पेमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों को पैन कार्ड रिक्वायर्ड है ठीक है आप लोग देख लेना एक बार नेक्स्ट में टू थाउजेंड एटीन पास आउट बैठता है प्लेसमेंट पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ उसमें देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था 1577 टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट ऑप्शन फॉर प्लेसमेंट प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन हुआ था 1176 और टोटल नंबर ऑफ जॉब्स ऑफर्ड जो जॉब्स किया था जो मैंने जॉब्स पाया था वो था 1308 ओके तो मेरे ख्याल से बाहर भी प्लेसमेंट होता है एंड बाहर से भी बच्चे जो जॉब पाता है ठीक है तो इसमें देखा देखो हाईएस्ट कैंपस ऑफर्ड मतलब हाईएस्ट जो कैंपस ऑफर्ड हुआ था वो 15 लाख का था पर एना 15 लाख का पर एना 2018 में तो चलो अब आते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड जो एन आई आर एफ जो पी डी एफ है उस पी डी एफ में ऑफिशियली सारा कुछ का डेटा है आप लोग जाके देख सकते हो वो जो पी डी एफ आप लोग डाउनलोड करो एंड उसमें से सारा कुछ आप डिटेल्स पढ़ो अच्छे से क्योंकि उसमें 
सही सब सच सच लिखा रहता है कोई भी फालतू बकवास नहीं होता है उसके अंदर ठीक है क्योंकि ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है ठीक है तो आप लोग जाके देख सकते हो उसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा यूजी बीटेक के ऊपर ठीक है क्या क्या प्लेसमेंट हुआ था कितने स्टूडेंट जी के थ्रू एडमिशन लेता है कितने स्टूडेंट डब्ल्यू बी जी एडमिशन लेता है ठीक है तो चलो देख लेते देखो टू से एक बैच स्टार्ट हुआ था एंड सेवनटीन में खत्म हो गया था फोर ईयर्स का कोर्सेस होता है हमारे बी एंड लास्ट फोर्टीन से स्टार्ट हुआ था एंड एटीन में खत्म हुआ है एंड एक फिफ्टीन से स्टार्ट हुआ था एंड नाइनटीन में खत्म हुआ है ठीक है तो अभी देखो इसका सारा डेटा मैं बताऊंगा ठीक है भी 720 जो सेट अवेलेबल था उसमें 720 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया था ठीक है एंड देखो अब आते हैं लैटरल एंट्री तो लैटरल एंट्री सेकंड ईयर में होता है यानी 14 में 2013 में फर्स्ट ईयर का हुआ था यानी 14 में तो 14 में एडमिशन हुआ था 86 86 स्टूडेंट लैटरल एंट्री हुआ था उसके बाद 110 उसके बाद 2016 में 150 तो अभी सोचो 2016 का रिकॉर्ड है अभी ठीक है 2017 का रिकॉर्ड नहीं है 18 का नहीं है 19 का नहीं है ठीक है तो 8, 17, 18, 19 ये तीनों ईयर का नहीं क्योंकि देखो आप लोग देख सकते हो बढ़ रहा है 86 उसके बाद 110 उसके बाद 115 ठीक है तो देखो बढ़ रहा है तो अभी जो हमारे कैपेसिटी है वो भी बढ़ गया है क्योंकि इसका नैक जो है ग्रेड ए ठीक है तो ये सोच रहे तो नैक ग्रेड ए है तो हम लोग का जो सीट अवेलेबल हो एक सौ इकहत्तर सीट मैंने देखा था सी एस सी ब्रांच में तो आप लोग देख सकते हो सी एस सी ब्रांच में एक सौ इकहत्तर सीट है तो आप लोग पता लगा सकते हो सारे ब्रांच का मिला के छे सौ कितना बोला था छे सौ आई थिंक समथिंग होगा ठीक है तो आप लोग माइंड में यही रहना चाहिए कि हर साल जो एडमिशन कैपेसिटी वो बढ़ रहा है ठीक है सीट भी बढ़ रहा है एंड स्टूडेंट काफी सारा स्टूडेंट एडमिशन भी हो रहा है ठीक है लेटर के थ्रू एंड इसमें देखो कंपटीशन होता है क्योंकि आई एम ज्यादातर अगर खत्म हो जाए उसके बाद आई के लिए डायरेक्ट करता है जो हाई क्लास लेवल का बच्चे होता है ठीक है फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता है उन लोग आई में पढ़ना चाहता है तो आई में जाता है ठीक है एंड इसके लिए आई का जो काउंसलिंग हो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है एंड सीट जो फुल हो जाता है ठीक है तो जाके आप लोग एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो बट मेरे ख्याल से आप लोग काउंसलिंग करो काउंसलिंग के बाद ही एडमिशन लो फायदा होगा ठीक है डायरेक्ट एडमिशन में आई डोनेशन देना होगा अमाउंट भी ज्यादा लगेगा ठीक है मेरे ख्याल से वो गाड़ी का आई बहुत अच्छा एक कॉलेज है तो चलो अब आते नंबर स्टूडेंट कितने स्टूडेंट प्लेस हुआ था कितने स्टूडेंट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट हुआ था ठीक है सारा कुछ बताऊंगा एंड जो सैलरी कितना था वो भी बताऊंगा ठीक है तो देखो तो टू थाउजेंड सेवेंटीन में जो बच्चे पास आउट हुए थे उनमें से छह सौ स्टूडेंट ने ग्रेजुएट कम्प्लीट किया एंड उनमें से फाइव स्टूडेंट हमारे जो प्लेस हुआ मैंने जॉब पाया ठीक है एंड एवरेज जो सैलरी था वो था फोर लाख एट्टी एट थाउजेंड एप्रोक्स फाइव लाख था एवरेज सैलरी एंड उनमें से फोर्टी फोर स्टूडेंट जो हमारे हायर सैलरी के लिए सिलेक्टेड हुआ था ठीक है एंड टू थाउजेंड एटीन में जो बच्चे पास आउट हुए थे उनमें से सेवन हंड्रेड फोर्टी सेवन स्टूडेंट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया था एंड उनमें से फोर फोर हंड्रेड फिफ्टी थ्री जो स्टूडेंट हमारे जॉब के लिए एलिजिबल था एंड फोर लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड हमारे जो एवरेज सैलरी था ठीक है एंड फिफ्टी थ्री स्टूडेंट ने हायर सैलरी के लिए सिलेक्टेड हुआ था एंड नाइनटीन में जो लोग जो स्टूडेंट पास आउट हुए थे उनमें से एट्टी एट हंड्रेड थर्टी सिक्स स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है एंड उनमें से फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स स्टूडेंट ने हमारे जॉब पाया है प्लेसमेंट हुआ है ठीक है एंड एवरेज सैलरी था फोर लाख एंड थर्टी सेवन स्टूडेंट ने हायर सैलरी के लिए सिलेक्टेड हुआ था ठीक है हायर स्टडी मीन्स एम टेक एम एम एस पी एच डी ऐसे ठीक है एम बी ए कर सकता है हायर स्टडी तो चलो ऐसे ही अगर कोई भी कॉलेज के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड आई होप आपको जो आई एम के रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया होगा अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ठीक है एंड हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसमें पूछ सकते हो एंड आगे कौन से कॉलेजेस के ऊपर रिव्यू मैं करूँ आप लोग प्लीज कॉमेंट बताए ठीक है 
मैं उस कॉलेज के ऊपर जो हमारे पूरा फुल रिव्यू फीस स्ट्रक्चर होगा सारा कुछ एडमिशन सर्टिफिकेट सारा जो भी होगा सब कुछ मैं दिखाऊंगा बताऊंगा तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो देखते बाय टेक केयर अगर वीडियो को अच्छा लगा प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब जरूर कर देना चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर